大家好，我是夏妈。刷到那个三色糯米糕真的很馋，所以今天自己在家里面试了一下，哎，没想到真的做出来了。简单三样食材就可以搞定，主要食材是鸡蛋，嗯，不要用土鸡蛋，就用这种你去市场买的这种便宜点的洋鸡蛋，打发的更稳固，就算失败了也不那么心疼。我这里用了十个鸡蛋，大概一斤，配上一斤的糯米粉，也就是比例一比一。先找一个大一点的盆，把鸡蛋放进去。白糖的用量一百二十克到一百五十克，因为我做过好几次了，两百克有点太甜，一百五十克的话呢，可就刚刚好。如果喜欢淡一点的，你就放一百二十克。这个就只需要一个动作，快速的搅打，用电动打蛋器三档高速打发。如果没有电动打蛋器，你就别尝试，先看我做，因为这个如果你去手打，特别的累，而且不一定能打好，就是别做这种傻事哈。影响我们俩的感情，你没做好，你还得怨我呀。因为他这种电动打蛋器都需要打二十多分钟，你看，这是十分钟的状态还不行，提起来是流动的。继续打发，反正整体动作就是一直打，一直打，一直打。他这个没有任何技巧，就是重复的动作，也别担心什么打发过头。你在二十多分钟左右，你打的时候累了，你只要随时停下来提起来看一下，他是这种状态。提起来，它就这种可以叠加不消散，它这种的话呢就有支撑体了，就不用继续打了。糯米粉你分三次过筛进去，因为你如果全部倒进去，它容易有疙瘩，而且打不动。这一步你们打的时候不要高速，先低速，不然就像我一样到处飞粉。糯米粉加进去，体积就会慢慢的往下掉，最后全部搅拌完就是这种非常细腻的糯米鸡蛋糊。不像做鸡蛋那么蓬松，反而是会消泡的。你最后多打两分钟就可以了。模具用的是这一种平底盘，我底部抹了一点食用油的。先把原味的放进去，全部给它铺平整。这里的话呢，就是你要用小火慢慢的蒸，水开上锅，先蒸上五分钟，然后其他的你给它分成两份，一份加可可粉，一份加抹茶粉。搅均匀后，如果太粘稠，你需要加一点牛奶进去哦，给它们搅开。调成这种比较流动的状态就可以了。我也是加了一点牛奶的，然后每一层倒进去都给它先蒸上五到八分钟，然后再铺上下一层。最后一层你可以多蒸几分钟。整体下来，这个三色的糯米糕你可以蒸上三十分钟再出锅，撒点黑白芝麻，再刮一下边缘。你可以等它稍微冷却以后再来脱模。脱下来以后，你就给它切成这种长条，再切成小块。这个糯米糕容易变干哦，你就是切好以后要用保鲜袋给它蒙住，或者是用盒子装起来，不要用它给它风干了。风干以后变硬，就口感不好吃了。不像蛋糕那么蓬松，又不像糯米糕那么瓷实，它这种口感就是介于这两种之间，很弹糯，很不错。如果你也喜欢的话呢，可以去试一下。我这个跟原版肯定还是有点差距的。我是小妈，下次再见。